দুই কংগ্রেসই দাবি করেছে অগপর জ্যেষ্ঠ বিধায়কে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত রাজ্য এটা দল বাগরাজি রাজনীতি সেবা এক প্রকার তুঙ্গত এবার গণ পরিষদ যোগদানের মন মেলিছে প্রাক্তন কংগ্রেসি মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদে সিদ্দেক আহমেদে নিজে মন্তব্য করেছে যে কি ধরনের একটা সেউজ সংকেতর বাবে এটা অপেক্ষারত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সেউজ সংকেত পালে অগপ যোগদান করব সিদ্দেকে দুহাজার বাইশর রাজ্যসভা নির্বাচনের সময়সাত তেতিয়ারপরাই আসলতে বিতর্ক সুমাই পড়িছিলে বা তেতিয়ারপরাই তো কংগ্রেসের পর আতরি আছে দুহাজার বাইশর রাজ্যসভা নির্বাচনের সময়সাত কংগ্রেসের পর নিলম্বিত হয়েছিল দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ দুহাজার বাইশত রাজ্যসভা নির্বাচনের ভোটদানের সময়সাত এটা বেলট পেপার লিখব লাগিছিল সংখ্যাত এক তার পরিবর্তে আখরে এক লিখিছিল সিদ্দেক আহমেদে আর তার পিছরপর কংগ্রেসের ওখর বলি হয়েছিল যার ফলত দলীয় অনুশাসন ভঙ্গর অভিযোগত নিলম্বন করা হয়েছিল কংগ্রেসী বিধায়কজনক প্রাক্তন মন্ত্রীও কংগ্রেসর আর উল্লেখযোগ্য যে তরুণ গগৈ সরকারের দিনত উদ্যোগ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী আছিল আর সমবায় মন্ত্রী আসে দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির চারিবারের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ কিন্তু এটা যেহেতু নিলম্বন হয়ে আছে তার মধ্যে এটাতে অগপল বাদ মুি করেছে এটা অপেক্ষা করে আছে মুখ্যমন্ত্রী সেও সংকেত লোক এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার আগবাম কথাটু হয় মানে মানে যেহেতু কংগ্রেসের পরা মানে সাসপেন্ড হয়ে আসো গতি মানে যত্তে তো যাব পড়ো কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গরিয়া যেতিয়া গ্রীন সিগনাল দিব তেতিয়াই মানে যাব এজিপিতে যাম তো যেতিয়া মানে গ্রীন সিগনাল পাম তেতিয়াহে যাম কেনকে ভাবিছে আপনি যে গণ পরিষদ দলের পর আপনি দক্ষিণ করিমগঞ্জ আকো জিকি আসব মানে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিকিম কারণ দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির রাইজে মোক মানে একদম টু থাউজেন্ড ওয়ানেরপরা জিকাই লো আছে যেটা মানে হারিছো তো অল্প বোটত হারিছো আর এটা যে সমষ্টি যে বহুত ডর হয়েছে ওসর যিনি এরিয়া মোট সমষ্টি সুমাইছে গতি গোটেখিনি এরিয়া মোর খুব ভাল রিলেশন আছে আর মানে আশাবাদী যে মোক রাইজে বিশ্বাস করে আর মানে রাইজর হয়ে কাম করে আসো আর রাইজরে রাইজে মোক সাপোর্ট করব চাক এটা করিমগঞ্জর সিটট ফার্স্ট টাইম এই কিছুদিন আগত কংগ্রেসর ভাল আসলে কিন্তু আজি কংগ্রেসর পজিশন ভাল নহয় গতি এই সিটট এটা এইবার মানে এন ডি এর থাকিব আর সিদ্দিক আহমেদর শীঘ্রে অগপ যোগ দিব কংগ্রেসী বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলে এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে অগপ নেতা রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায় কংগ্রেসের অবস্থা তলি ফুটা নাওয়ার দরে বলে কটাক্ষ করলে অগপ নেতাজনে নাওয়ার ফুটা বন্ধ করবল চেষ্টা করে ভূপেন বাহিনী বিফল হওয়া বলে মন্তব্য করেছে রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায় রমেন কলিতার এই দাবির পিছতে প্রতিক্রিয়া বয়সে আছে আব্দুল রশিদ মন্ডলের কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ার পূর্বে এই যে যোগদানের খবর আসলে দুদিন পূর্বে খুব মুকলিক প্রশংসা করেছিল গণ পরিষদর প্রার্থিত কিন্তু অসন্তুষ্টি কংগ্রেসত এটা তুঙ্গ ধুবুরীত যুবুরীত রকিবুল হুসেনক টিকট দিয়াক ল অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছিল আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত আব্দুল রশিদ মন্ডলে পশ্চিম গালপারার বিধায়কগিয়ে তো মুকলিক সমর্থন জানাইছিল বা মুকলিক অগপর প্রশংসাত পঞ্চমুখ হয়ে পড়া দেখা গেছিল আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত আসলে চর্চা আরম্ভ হয়ে গেছিল যে অগপমুখী হব নাকি বা অগপ যোগদানের কিনা তে মনত ইচ্ছা আছে নাকি আর এই গোটেখিন মাজতে রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা আর অগপর এজন জ্যেষ্ঠ নেতা মন্তব্য যথেষ্ট লক্ষণীয় হয়ে পড়ছে অগপ নেতা রমেন কলিতায় তো কলে যে কংগ্রেসের অবস্থা এটা তলি ফুটা নাওয়ার দরে কটাক্ষ এই ধরনের অগপ নেতাজনে করেছে নাওয়ার ফুটা বন্ধ করবল চেষ্টা করে ভূপেন বাহিনী ব্যর্থ হয়েছে আর কলে যে শীঘ্রে যোগ দিব কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলে সিদ্দেক আহিলে সময়ত কম অনাগত সময়ত আর কয়ে আসো অর্থাৎ আর নাকি কোনোবা দল কোনোবা ত্যাগ করে কংগ্রেস ত্যাগ করে আর যোগদান করব নাকি অগপত দল ভাগরাক লো এক প্রকার গরম হয়ে আছে রাজ্যের রাজনীতি 
অগপ গমনক মুখ খুলিছে আনহাতে কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলে যেহেতু নাম মুকলিক ললে রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায় অগপলই যাব কথা চলিছে চর্চা চলিছে অলমোস্ট ফাইনেল বলে কেছে কেতাও কংগ্রেস ত্যাগ করার কথা ভবা নাই বলে আনহাতে প্রতিক্রিয়া দিছে আব্দুল রশিদ মন্ডলে কোনো কথাই অহা নাই কংগ্রেস দলের প্রত্যেকজন নেতা কর্মীর নিজ নিজের ঠাইত সকলে সন্তুষ্ট হয়ে আছে কিছু দলীয় কথা বতরা নথকা নহয় এটা পরিয়ালে তো যেটা লড়া ছোলী মা দেউতা থাকে সবরে কিছু কথা থাকে যুক্ত কথা নাকি বেলেগত কব নয় পরিয়ালের মাজত আলোচনা হবো পড়ে আমার দলের মাজত এটা ইমান ডর আটাইতক পুরনো রাজনৈতিক দল গতি নিশ্চিতভাবে কারবার কিনা কথা থাকলেও সেই কথা ধর মিডল বন্ধু সকল শেয়ার করবো বা রাইজক তেন কব নয় এই দলীয় কথা দলের মাজতেই আলোচনা হয় দলের মাজতে এইবিল মীমাং হয়ে যায় মানে তো কম যে মোক আপনার কেউ টার্গেট করে লিছে যে মানু আর না পালে নাকি ইমান বিধায়ক আছে যে এই যে লঘুধুবরী লোকসভা নির্বাচন লই হয়তো প্রার্থী বাছনির ক্ষেত্রে বহুতে মোক বেলে বেলে যেন ভাবি ললে নাকি মানে নিজেও তাতে প্রার্থীতে প্রত্যাশী আসিল এখানে টিকট পোয়া নোপালে সেটা কোনো কথা নাই হাইকমানে যাক দিব তাকি মানে না ভাব তে না ভাব প্রত্যেক দলতে হোক প্রত্যেক নির্বাচনের সময় এটা একটা সমষ্টির সেই বিধানসভায় হোক লোকসভায় হোক পঞ্চায়েত হোক বহুত কেজন টিকট বিচারে আলটিমেটলি এজনকে দিব দিব হাইকমান্ডে আর দলের প্রতি দলে যাকে দিয়া সর্বশেষত সকলে তাকে মানি লোক তো ইলেকশন কেম্পেইনের নামি পড়ে মনত টিকট নপাজন মনত অল্প দুঃখ পায় এইটা তো ন্যাচারাল কিন্তু এই দুঃখটা তেওঁকে বেশি সময় ধরে না রাখে শোনাই নাই রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায় এজন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক এইটি ফাইভত প্রথম নির্বাচিত হয় মন্ত্রীও হয় গতি তখন অভিজ্ঞতার কিনা কৌশল হবও পড়ে তখন কিনা কৌশল হবও পড়ে মানে নজানো তখন কিনা কৌশল হবও পড়ে বিরোধী পক্ষের প্রতি আর ইফালে দেবব্রত শকা কংগ্রেস নেড়বলে শাক বছর নিচে মাতৃ হেমপ্রভা শকায় পুত্র রাজনৈতিক জীবনক লো নিউজ এইটিনের প্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শকার সহধর্মিণী কংগ্রেস দল এর সি না যায় অবশ্যই হয় মানে তাক কো দল এর পেল একটা মানে বদনেম এটা যাতে নক আর আমি তো সেটা জন্মের পরাই কংগ্রেসই কারবার দেখিছে কংগ্রেসের ঘরতে জন্ম হয় গতি হারে হিমজয়ী কংগ্রেসই গতি সিও ভাবই নয় মানে ভাব সি ভাবিব নয় বেলে দল দল দললে গুছি যা ইপিনে দেবব্রত শকার মাতৃ মন্তব্যের পিছতে প্রতিক্রিয়া দিলে এ আই ডিএফর প্রধান বদরি নাজপালে বদরি নাজপালে করেছে তীব্র কটাক্ষ আর মনে কে বিজেপি যাব এই মন বানাইছে বিজেপি যাব সব গে আছে মানে দুই নম্বর তিন নম্বর হয়ে যাব নাকি মানে এক নম্বর হব লাগে মা দুধ খানে আলা বাচ্চা বেটা এই নকরব বাবা বাবা তুমি থাকি যা আই থাকি মন এটাও আছে বিজেপির এনি টাইম যাব পড়ে ঘর যাব মার ভাত পাও ধরি মাক বুঝাই দিব মা পারমিশন দি দিব বা চুপ থাকিব ই আই হেমন্ত সাবর হাতত শপথ লোক সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ভারতবর্ষ লোকসভা নির্বাচন অনায়াসে বিজেপি জয় লাভ করে রাজ্য সমূহ নির্বাচন কেতাবা কোরবাত অবিজেপি দল জয়যুক্ত হয়ে আহে কংগ্রেস নহলেও কংগ্রেস এখন দুঃখ জয়যুক্ত হয়ে আহিল কংগ্রেসের বাদে অবিজেপি যুক্ত দল সেই সমূহ দল জয়যুক্ত হয়ে আহে আর সেই সমূহ দলক বিজেপিয়ে চেষ্টা করে নিজের রখার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করার বিজেপিয়ে চেষ্টা করে যি চেষ্টা যা প্রয়াস সফল হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে উড়িষ্যা উনত্রিশ শতাংশ হিন্দু লোক মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকা নিবিচারে সেই উনত্রিশ শতাংশ লোক নিবিচারে কিন্তু সেই উনত্রিশ শতাংশ লোক কংগ্রেসে ক্যাপিটেলাইজ করবা নাই সেই উনত্রিশ শতাংশ লোক বহুদা বিভক্ত হয়ে আছে কোনোবাই বামপন্থী সমর্থন করে কোনোবাই স্থানীয় যা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সেই রাজনৈতিক দলট সমর্থন করে এটা শেষর তো প্রশ্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সকল কংগ্রেসের প্রতি আকর্ষিত আজি তারিখত নয় নাকি কংগ্রেসের পর মুসলিম সকল আকর্ষিত হয়ে আছে 
এই প্রশ্ন যদি উত্তর দিবলিয়া যায় মন করব অতি সম্প্রতি কংগ্রেসে সফট হিন্দুত্ব একটা রাজনীতি গ্রহণ করেছিল কমলনাথে হিন্দু রাষ্ট্র পক্ষত মন্তব্য পোষণ করেছিল মাঝে মাঝে রাহুল গান্ধী মন্দির দর্শন করা পরিলক্ষিত হয় আর মাঝে মাঝে কংগ্রেসী নেতাসলে হিন্দু ধর্ম কেবল হিন্দু ধর্ম কেবল অধিকার বিজেপির নাই হিন্দু ধর্ম সকরে ধর্ম বলে এনে ধরনের কিছু মন্তব্য করে গতি ধর্ম নিরপেক্ষতার যে কোর ভ্যালু কংগ্রেসে এনস্পাউজ করেছিল কংগ্রেসে আগবাই লো গেছিল সেই কোর ভ্যালুর পর আঁতরি সফট হিন্দুত্ব এক নীতি বিজেপি কংগ্রেসে গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার কারণ এইটুয়ে বিজেপির পর যাতে কিছু হিন্দু ভোটার্স প্রতি আকর্ষিত করবা যায় কিন্তু এই প্রক্রিয়ার যোগেদি মুসলমান ভোটারসলকে এলাগি করলে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক কব খুঁজে যেহেতু পনেরো শতাংশ মুসলমানে সি এস ডি এস লোকনীতির সমীক্ষা অনুসরি পনেরো শতাংশ মুসলমানে মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকাটা বিচার গতি ইয়ার এটা কথা বিশ্লেষণ করবা যায় একাংশ মুসলমান লোককে বিজেপি সমর্থন দিবলে আগবাড়ি অর্থাৎ কংগ্রেসের পর আঁতরিছে আর কংগ্রেসের পর আঁতরি কারণে সন্মুখত বিজেপি বিকল্প হিসাবে ঠিয় হয়েছে গতি বিজেপির হাতত আজির তারিখ মুসলমান সকল সমর্থন আছে তো এইটোই এটা কারণ যুক্ত কারণ এজন এজন গই কংগ্রেসী নেতা বিজেপির প্রতি ধাওমান হওয়া বিজেপির প্রতি আকর্ষিত করা আর বিজেপিত যোগদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে অংশ এইটোই কংগ্রেসে জন গণভিত্তি হেরাই পেলাইছে কংগ্রেস যেহেতু যে মূল যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারার পর মাঝে মাঝে আঁতরি অহার কারণে হিন্দু সকলেও গ্রহণ করা নাই আর মুসলমান সকলেও এশ শতাংশ গ্রহণ করা নাই উনৈশ শতাংশ মুসলমান লোক মোদী প্রধানমন্ত্রী হল পনেরো শতাংশ মুসলমান ভারতবর্ষ মুসলমানে মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকাটা বিচার যখন নিবিচার বহুতা বিভক্ত এর শতাংশ যে ভোট সেই ভোট কংগ্রেস নপরে গতি এই ধরনের অঙ্ক সমূহ করে বিভিন্ন কংগ্রেসী নেতাসলে বিশেষ হিন্দু কংগ্রেসী নেতাসলে চিন্তা চর্চা করে য ডেস্টিনেশন গন্তব্য স্থান বিজেপিয়ে বলে ঠাওয়ার করে লোছে আর ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত যেহেতু বিজেপির দর এখন বর্তমান খোলা কংগ্রেসর নেতাসক স্বাগত জানায় বিজেপি গ্রহণ করেছে আর বিভিন্ন কাম দিয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত পদবী যচা হয়েছে তে ক্ষেত্র কং কংগ্রেসর নেতাসলে বিজেপিত সম্ভাবনীয়তা দেখা পাইছে আর সম্ভাবনীয়তা দেখা পায় বিজেপি আহিবলে ধরেছে আর এই প্রক্রিয়ার যোগেদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কংগ্রেস কারণ কংগ্রেস একটা নেরেটিভর সৃষ্টি করবা নাই একটা বতিয়ন যা একটা কনভিনসিং নেরেটিভ সৃষ্টি করবা নাই যে নেরেটিভ ভারতবর্ষের হিন্দু সকলে গ্রহণ করবেন যুক্ত নেরেটিভ মুসলমান সকলে গ্রহণ করবেন তেওঁলোকে মুসলমানের সপক্ষে মন্তব্য দিয়ার পর বিভিন্ন সময় বিরত থাকে ইয়ার কারণটো হয়েছে মুসলমানের সপক্ষে মন্তব্য দিলে কৌশলগতভাবে বিজেপিয়ে মুসলমানক উষামোধ করা বলে আর যে এক সফট হিন্দুত্ব নীতি গ্রহণ করেছে সেই নীতিও হিন্দুসলে সেই নীতিকেও হিন্দুসলে গ্রহণ করা নাই আর এই মুহূর্তত সেই কারণে কব লাগিব কংগ্রেসত দুটোর মুঠোর অবস্থা রাহুল গান্ধীয়ে রাহুল গান্ধীয়ে যে যাত্রা আরম্ভ করেছে এই যাত্রা আপনি চাইছে লাইভ আর প্রার্থিত কেন্দ্রিক সংঘাত জুরুলা হয়ে পড়ছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস ধুবুরীর পিছন এইবার নগাঁত এবার নগাঁত রকিবুল হুসেনের বিরুদ্ধে হয়েছে পোস্টারিং আর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক পূর্বে নগাঁত স্পষ্ট হয়ে পড়ছে প্রার্থিত কেন্দ্রিক সংঘাতে কি পর্যায়ে পাইছেগে নগাঁত রকিবুল হুসেইনের কৌরবর রূপত উপস্থাপন করে নগাঁত নগাঁত রাজীব ভবনত এই ধরনের পোস্টার আড়িলে কোনোবাই পোস্টারত অভিমন্যু সজালে গৌরব গগৈ নগাঁত প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে গৌরব গগৈর প্রার্থিত্ব প্রার্থিত্বর আবেদন জানাইছিল রকিবুলে নগাঁও প্রার্থিত্বর আশা এরা নাই বর্তমানের সাংসদ প্রদীপ বরহলেও অর্থাৎ এই নগাঁও এটা প্রকার কবলে গেলে চারিফালে সকরে চকু আর নগাঁও তার মধ্যে হয়েছে এই পোস্টারি আর এই মুহূর্তে আমি পোনপটিয়াক সংযুক্ত হয়েছো নগাঁর আমার সাংবাদিক নীলুৎপল বরার সঙ্গে নীলুৎপল এই যে পোস্টারিং যত গৌরব সজা হয়েছে রকিবুল হুসেইনক অভিমন্যু সজা হয়েছে গৌরব গগৈ কোনে আড়িলে বারো পোস্টার আর কেতিয়া আড়িলে পোস্টার গীতাশ্রী নিশা প্রায় ন বজাত এই পোস্টারিং করা হয়েছিল নগাঁও রাজীব ভবনের সন্মুখত আর তারপিছতেই আমি যেটা খবর পাইছিল প্রায় নিশা প্রায় দশ বাজি পনেরো মিনিটত আমি গিয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হয়েছিল আমি নগাঁও কংগ্রেস অফিসর যে মূল প্রবেশদ্বার মূল প্রবেশদ্বার সন্মুখত আমি রকিবুল হুসেনের যখন পোস্টার আছে সেই পোস্টারখনের মাঝভাগত এখন সরু পোস্টার লগা হয়েছিল যে পোস্টার লিখা আছে যে রকির অভিমন্যুবত আমি ইতিমধ্যে ভিজুয়েলস দেখাইছো আর নিজ দিন দর্শক দেখি আছে কিন্তু আর তাত ডর কথা হয়েছে যে অভিমন্যুর রূপ দেখা হয়েছে গৌরব গগৈ আর রকিবুল হুসেনক কৌরব হিসাবে দেখা হয়েছে রকিবুল হুসেন দিগার লো বধ করা দেখাইছে গৌরব গগৈ আর দুইফালে দেখা হয়েছে ভূপেন বরা 
আর নুরুল হুদাক গতি এটা কথা কোব লাগবে আর অসহায়ভাবে ওপর পর চাই আছে আকাশের পর চাই আসে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ গতি এই যে পোস্টার এই পোস্টার খর য অর্থ কি সেয়া কোনো বুঝি পাওয়া নাই কারণ যেহেতু যদি আমি গৌরব গগৈর কথা চাও গৌরব গগৈ যেটা রাজনীতিলে তেতিয়া কিন্তু রকিবুল হুসেনে গৌরব গগৈক কলিয়াবর লোকসভা যেটা প্রথম নির্বাচনী প্রচার চলাইছিল রকিবুল হুসেনের লগত লো পেলাই ইয়াত নির্বাচনী প্রচার চলাইছিল রকিবুল হুসেনের আঙুলি ধরিয়া গৌরব গগৈ রাজনীতি আসছে বলে বহুতে কয় কিন্তু সেইগুলি রকিবুল হুসেইনে কিয় গৌরব গগৈক বধ করা দেখা হয়েছে বা অভি কিয় গৌরব গগৈক অভিমন্যুর উপর সজা হয়েছে কিয় কৌরবর উপর নিজের দলটোর প্রতিক্রিয়া করবার পর পাইছে নগাঁও কংগ্রেসর এই কেটা দিন খুব চর্চাত আছে নগাঁও সিটক লো বা নগাঁও আসনক লো কোনে প্রার্থী লাভ করব কোনে টিকট পাব এই কথা খুব চর্চা থাকার মাজতে এই ধরনের পোস্টারিং প্রতিক্রিয়া কি পাইছে না জ্যেষ্ঠ নেতাসলের কংগ্রেসী কর্মী সকলের আমি প্রতিক্রিয়া আমি পাইছো আমি প্রতিক্রিয়া লাভ করছো নিশার ভাগত যেটা আমি বাতরি সংগ্রহ করার পিছত আমার যেটা নিজে যদি নর্থ ডিজিটেল পেজ চাই পেলায় আর বিভিন্ন যে সংবাদ মাধ্যম যদি বাতরি সম্প্রচার হয় সেই সম্প্রচার হওয়ার পিছন তাদের সেই স্থানে আপনার উপস্থিত ছিল আজাহার আলী আহমেদ আহমেদ যগী নগাঁও জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি পেলায় উপস্থিত ছিল কে দুষ্টচক্রর কাম আর একটা অদ্ভুত প্রশ্ন উত্থাপন করেছে কে এই খবর সংবাদ মাধ্যমে কি দরে পালে এয়া আচরিত কথা দলের যি মাজত যি ধরনের বর্তমান পার্থিত্যখানি সংঘাত হয়েছে দলের মাজে যে পার্থিত্যখানি সংঘাতক লো নগাঁও কংগ্রেস দুফাল হয়েছে নগাঁও কংগ্রেসে চলি থাকা যা বর্তমান যি ধরনের সংঘাত চলি আছে সেই বিষয়ে সমগ্র সংবাদ মধ্যে চর্চা চলিছে সেই সময় নিজের নিজের দলের কি কারণে নিজের দলের অবক্ষয় হয়েছে কিয় ইজনের পিছন কীজন কংগ্রেসে দল ত্যাগ করেছে সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করার পরিবর্তে সংবাদ মাধ্যমে কিয় খবর পায় সেই প্রশ্ন করাটা অতি আচরিত কথা কিন্তু এটা কথা কোব লাগবে কোয়া অনুসারে ইয়ার লবিকেন্দ্রিক রাজনীতি নহয় কে কংগ্রেসের কোনো লবি এই কাম করা নাই নগাঁর স্পষ্ট রূপ তিনটা লবি আছে এটা হয়েছে রকিবুল হুসেনের লবি এটা হয়েছে পদ্যুৎ বরদলের লবি এটা হচ্ছে গৌরব গগৈ লবি তিনটা লবি আছে কারণ তিনগুলি প্রার্থিত বিচারি গতি কোন লবিয়ে করেছে বলে আমি প্রশ্ন করে গেছে যে কোনো লবিয়ে করা নাই এয়া কংগ্রেসের ভিতর নহয় এয়া হয়েছে দুষ্টচক্র কাম কিন্তু গীতাশ্রী আমি আজির পর দুদিন পূর্বে একটা বাতরি সম্প্রচার করেছিল এন এস ইউ আই নগাঁত আহি পেলায় কিনছিল যে নগাঁত এন এস ইউ আই কেগান নেতা আহি পেলায় কিনছিল যে সাংসদ পদ্যুৎ বরদলে পুনের টিকট দিব গৌরব গগৈ যুহাত খেলি লাগে সেই বাতরি সম্প্রচার করা পিছতে আবেলি এন এস ইউ আই বর্তমানের যী রাজ্যিক সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ বরা পেলে পুনের নগাঁও প্রেস ক্লাবত আমার ওর মন্তব্য করেছিল যে গৌরব গগৈক প্রার্থিত্ব দিব লাগে গৌরব গগৈক প্রার্থিত্ব দিয়ে সকলে বিচার যে পদ্যুৎ বরদলে প্রার্থিত্ব দিব না গতি মাজত যে মতানৈক্য আছে যে দুফাল হয়েছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট নিজেই করেছে আসলে তাৎপর্য করবা নয় করবা গ্রহণ করেছে যদি বা দুষ্টচক্র কাম বলে নগার একাংশই দাবি করেছে কংগ্রেসী নেতায় কিন্তু কোনে পোস্টার আলে এনেক আর করবাত এয়াই স্পষ্ট ইঙ্গিত নয় জানো যে কংগ্রেস বর্তমান ভিতর সরার কি চলিছে সেইখিন এই পোস্টার জড়িয়ে দেখাবলে যত্ন করা হয়েছে কেন চর্চা তুঙ্গত আসলে সেই দিকে দিনত বা বিদায় লোক আপনার ধন্যবাদ পরবর্তী সময়ত পুনের যোগাযোগ করে সরকারে বহাগ বিহুর পূর্বে বিচারিছে নির্বাচন দশ এপ্রিলের ভিতর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার অনুরোধ করা হয়েছে দেশের নির্বাচন আয়োগক অনুরোধ করেছে সরকারে সরকারের পর পাঁচ আর দশ এপ্রিল দিনের প্রস্তাব আর দুইটা পর্যায়ত লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব দিয়া হয়েছে দুটা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব বারো মার্চত জারি করা হব বারো মার্চর জারি হব পে নির্বাচনী অধিসূচনা এগারো মার্চর ভিতর সকল সরকারি কার্যসূচী সমাপ্ত করার নির্দেশ দিয়া হয়েছে আর সরকার উচ্চ পদস্থ সূত্রে সদরি করেছে এইখিন কথা আই পি এলর প্রথম একুশ খন খেলার সূচী হল ঘোষণা বাইশ মার্চ চেন্নাইত চেন্নাই সুপার কিংস আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মাজত প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হব আর সিবি আর সিএস কে খেল প্রথম খেল সাধারণ নির্বাচনের সূচী ঘোষণার পাছত পরবর্তী খেল সমূহ সূচী নির্ধারণ করা হব আই পি এল সূচী ঘোষণায় তথা উত্তর পূব বাসী আনিছে একটা ভাল খবর গুয়াহী বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামতো হব দুহাজার আই পি এল ম্যাচ বিসিসিআই বৃহস্পতিবারে আই পি এলর প্রথম চার যে সূচী ঘোষণা করেছে সোতর দিনত হবল এই খেল সমূহ ঘোষণা করা একুশ খন খেল দশন শহর তথা চেন্নাই মোহালী কলকাতা জয়পুর আহমেদাবাদ বেঙ্গালুরু হায়দ্রাবাদ জয়পুর লক্ষ্ণ আর মুম্বাই অনুষ্ঠিত হব যদিও লীগ পর্যায়ের অন্যান্য খেলব কিন্তু দিল্লি ধরমশালা গুয়াহীত অনুষ্ঠিত হব বলে বিসিসিআই প্রকাশ করেছে ধরমশালা যেহেতু পাঞ্জাব কিংস আর গুয়াহী রাজস্থান রয়্যালসর দ্বিতীয় ঘরুয়া গ্রাউন্ড দ্বিতীয় ঘরুয়া খেলপথার বলে উল্লেখ করা বিসিসিআই ফালের পর হয়েছে
বিদ্রোহী কৃষকে আজি পালন করেছে কোলা শুকুরবার প্রতিবাদী কৃষকর আজি কোলা শুকুরবার পালন কৃষকর দিল্লি চল মিছিল মাজতে এখনারি সীমান্ত এগারী প্রতিবাদী কৃষকর মৃত্যুর পিছতে এই সিদ্ধান্ত ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারীত প্রতিবাদী কৃষকর ট্রেক্টরে দিল্লি চালো অভিযান ঘোষণা করেছে রাজপথ ট্রেক্টর চলাই দিল্লি যাত্রা করব কৃষকে এয়া হব কৃষকর এদিনিয়া প্রতিবাদী কার্যসূচী তারপরে সমগ্র দেশজুড়ে চলব কৃষকর বৈঠক আনহাতে চৈধ্য মার্চ দিল্লি রামলীলা ময়দানত প্রতিবাদী কৃষকর প্রতিবাদী কার্যসূচী ঘোষণা করেছে সেই প্রতিবাদী কার্যসূচী ট্রেক্টর নোহাক যাব কৃষকসল প্রতিবাদী কৃষকে সরকার কটাক্ষ করেছে কটাক্ষ করে কলে যে সরকার বারে বারে কৃষকসল প্রতিরোধ নকরে বলে কই আছে আমি চাও প্রতিবাদী কৃষকক এইবার সরকারে প্রতিরোধ করে নে নক কৃষকর মৃত্যুর পিছতে প্রতিবাদী কৃষকে কোলা দিবস বা কোলা শুকুরবার আজি ব্ল্যাক ফ্রাইডে পালন করেছে ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারী ট্রেক্টরে প্রতিবাদী কৃষকে দিল্লি চল কার্যসূচীর হুঙ্কার দিছে আর ইপিনে কেন্দ্র সরকারে কৃষকসল পুনের আলোচনার বাবে আমন্ত্রণ জানাইছে এতালেক চারিবারক আলোচনা হয়েছে চারিবারক প্রতিবাদী কৃষকর প্রতিনিধি আর কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিধির মাজ আলাপ আলোচনা হয়েছে কিন্তু সেই আলোচনা একবারে চতুর্থলানি আলোচনা ব্যর্থ হল আর তারপরে পুনর্বারই প্রতিবাদ আরম্ভ করেছিল বা প্রতিবাদের হুঙ্কারও বর্তমান দিছে প্রতিবাদী কৃষকে মুখে রূপে মোদী সরকার हमने पंद्रह हजार पांच सौ ग्यारह करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया इसके अलावा कांग्रेस के समय दो हजार तेरह चौदह में सात लाख तीस हजार करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला हमने पिछले साल बीस लाख करोड़ से ज्यादा दिए जो तीन गुना ज्यादा है इंटरेस्ट सबवेंशन